பேருக்கு வணக்கம் சால்வ் என்ற ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அல்ஜிப்ரால இருக்கிறது சால்வ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேறு எதுவுமே கொடுக்கல ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல் ஹையர் டு லோயர் எல்லா டேர்ம்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பவர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் கான்ஸ்டன் எல்லாமே இருக்குது கோயபிஷன் ஃபஸ்ட் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கோயபிஷன் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபைவோட கோயபிஷன் ஒன் இங்கே ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு ஒன் அதுக்கு ஒன்று முன்னாடி வரணும் எக்ஸோட கோயபிஷன் ஒன் எக்ஸ் க்யூபுக்கு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஒன் இது ஈக்வி டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் கிவன் ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன பேருனா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் வித் லைக் சைன் ஏன்னா இது ப்ளஸ் ஒன்னு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இல்லையா ஸோ சொல்யூஷன் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் கிவன் ரெசிப்ரோக்கல் ஒன்னு எக்ஸோட கொஷன் ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று ஓகே இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன சொல்லியிருக்க சம் ஆஃப் ஆல் த டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வருது இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் ஒன்னாக தான் இருக்குது ஜீரோ பாசிபிள் கிடையாது இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது ஒன்று விட்டு ஒன்று டேர்ம் ஓகே இப்போ அடுத்து போகிறதுக்கு ஒரு டேர்ம் விட்டுட்டு இல்லை அப்போ என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு என்ன வந்து உங்களுக்கு த்ரீ வருது அதே போல் இப்போ நடுவில் இருக்க டேம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுவும் த்ரீ தான் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ சம் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் வில் பி அ ரூட் ஓகே ஃபஸ்ட் இப்போ எப்பவுமே நம்ம ஜீரோ தான் போடுவோம் இங்கே ஒன்னே எழுதுறோம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்னுனா மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ இங்கே எழுதுகிறோம் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ சாரி இதை ஆட் பண்ண ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோனா ஒன்று மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ ஆட் பண்ணால் ஒன் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இது ஜீரோ வந்தால் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒரு ரூட்டுன்றது கரெக்ட் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஏ ரூட் ஒரு ரூட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னும் நாலு ரூட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இந்த ரிமைனிங் ரூட்ஸ் ஆர் கிவன் பை அப்படின்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை ரெடியூஸ் பண்ண இந்த ஈக்குவேஷன் டிகிரி ஃபோரில் இருக்கிற ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் த அதர் ரூட்ஸ் ஆர் கிவன் பை ஸோ இங்கே இருக்கிறது பவர் ஃபோரில் இருக்கு இல்லையா இப்போ பவர் ஃபோர் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வரும் எக்ஸ் க்யூபுக்கு ஜீரோ அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்து எக்ஸுக்கு ஜீரோ அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவி டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது நீங்கள் இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஜீரோ ஒன் அப்போது ரெடியூஸ் பண்ண ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்னவாக தான் இருக்குது ரெசிப்ரோக்கலாக ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனை டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நீங்கள் நடுவில் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் கூட சேர்த்து எழுதுறதுலாம் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் இது ஜீரோ ஒன் ஈக்குவி டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதனால் இதுவும் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் தான் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் இருந்தால் மட்டும் தான் இந்த டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் கிடைக்கும் இந்த ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயரில் டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம குரூப் பண்ணும்போது எதை நம்ம குரூப் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் குரூப் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுவோம் வழக்கமாக ஏற்கனவே பண்ணுறதா இல்லையா போட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இசன் போடுவோம் இதிலிருந்து ஸ்கொயரிங் ஒன் போத் சைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் கூட டூ இருக்கும் அது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாடா ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் இருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் நாத்திங் பட் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இப்போ அது இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டேர்ம் இல்லை
ஓகே அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் நமக்கு என்ன தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இசட் இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒனில் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கேஸ் ஒன் வென் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எல்சி படிக்கலாமா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த எக்ஸை க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் சாரி ப்ளஸ் எக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ப்ளஸ் எக்ஸை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நான் எழுதும் போதே ஆர்டரில் எழுதிக்கிறேன் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் இன் எக்ஸ் வழக்கம் நமக்கு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா இதில் இருந்து ரூட் கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முதல்ல டிவிஷன் பார் போட்டுருங்க மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் யாராவது முதல்ல இந்த வீடியோ பார்த்தாங்கன்னா அவங்க தெரியாமல் முடிப்பாங்க அதனால் இந்த ஃபார்மில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே ஏன்றது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கொஷன் அப்போ இந்த இடத்துல ஏன்றது வந்து ப்ளஸ் ஒன் பின்றது மைனஸ் ஒன் சின்றது ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பிஏ மைனஸ் ஒன் இருந்தாலும் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று தான் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி அப்போ ஃபோர் தான் வரப்போகுது பை டூ ஏ டூ இன்ட்டு ஒன்றுனா டூ தான் இல்லையா So this is equal to 1 plus or minus root of 1 minus 4 na or plus or minus irukum bodu perusil irundha chinna thukaichittu perusoda sign podanum appo minus 3 varum square root ku la minus irundha actually nam adu i square solluva appo root avadu veli varum bodu i in vandru appo 1 plus or minus i into root 3 by 2 okay inge oru rendu root kandupidichirukom appo case one la z equal to 1 na endratha find padithu nam enna panirukom rendu root kandupidichirukom ipo adutha case இதே சேப் எதுவும் எடுத்துகிட்டு என்ன எடுக்க போகிறோம் அடுத்த ரெண்டு வேலையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கேஸ் டூவில் என்ன எடுக்க போகிறோம் வென் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அகேன் இது தான் இசட்டுக்கான சப்ஸ்டியூஷன் இல்லையா அதே போல் எல்சியம் எடுக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ரைட்டில் இருக்கிறது லெஃப்ட் கொண்டு வாங்க ஒரு குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அகே இந்த சேம் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பீனா பி வந்து இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இப்போ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் த்ரீ வரும் ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் ஓகே இந்த ரூட்டையும் இந்த ரூட்டையும் பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த ஒன்றுக்கு மட்டும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரூட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா மைனஸ் ஒன்றுன்றது அதையும் மறக்காமல் எழுதுகிறோம் ஏன்னா நம்மளோட கிவன் ஈக்குவேஷன் வந்து டிகிரி ஃபைவ் இருக்குது மறக்காமல் அஞ்சு ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச ரூட்டையும் எடுத்து எழுதணும் ஓகே அப்போது த ரூட்ஸ் ஆர் தர் ஃபோர் த ரூட்ஸ் ஆர் மொத்தம் அஞ்சு ரூட் எழுதுகிறோம் ஒன்று வந்து மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு ரூட்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒன்றா எழுதலாம் சேமாக இருக்கிறதால எழுதுகிறோம் இமாஜினரி பார்ட் அந்த டிவிஷன் ஒன்றாக இருக்குது ரியல் பார்ட்டில் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதனால தான் கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ இது நாலு ரூட் இது ஒரு ரூட் அஞ்சு ரூட் வந்துடுச்சு அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்